Buongiorno, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di approfondimento. Oggi andiamo ad approfondire due oggetti che arrivano dalla Nord Europa. Hanno in comune sia il fatto di provenire entrambi da due paesi del Nord Europa che dal fatto che hanno la presenza e sono realizzati con dei materiali preziosi che sono delle pietre antiche, dei marmi antichi. Il primo è questa scatola, come vedete, in malachite, proveniente dal Belgio, dai Paesi Bassi, e realizzata alla fine dell'Ottocento con questo legno impiallacciato in ebano, i piedini in realizzati invece in malachite. La cosa preziosa è la lastra del piano, che è molto più antica dell'oggetto, è stata trasportata da un altro utilizzo evidentemente che è testimoniato sia dalla presenza sotto questo stemma eh, di, di fori dove venivano alloggiate probabilmente delle viti di, di sostegno e questo piano è stato poi trasportato e incollato su una lastra di ottone di 3-4 mm e utilizzato per costruire questa, questa scatola porta gioia o porta documenti. Eh, lo stemma realizzato su una, una lamiera di, di bronzo cesellato e poi dopo dorato eh, re, ci, ci comunica e ci dà l'indicazione della provenienza perché lo stemma utilizzato sia dal sovrano, da Guglielmo II, eh, sovrano dei Paesi Bassi fino al 1849 ma poi anche dallo Stato sovrano dei Paesi Bassi fino al 1907 e vede questo grande tendaggio realizzato con ermellino eh, che in, nel caso del, del nostro stemma Cesellato noi lo riconosciamo per la lavorazione interna, sormontato da una corona, all'interno del, del blasone ci sono due leoni affrontati e coronati che reggono lo stemma con un altro leone con la spada coronato a, eh, a sua volta. Al di sotto abbiamo questa grande catena con corone imperiali e una serie di onorificenze fra cui riconosciamo la corona ferrea. Quindi lo stemma è fortemente indicativo, ho qui una raffigurazione a colori che poi Matteo potrà far vedere meglio, dove eh, riconosciamo nel dettaglio tutta anche la parte colorata che veniva trasportata poi dopo nella parte di intaglio attraverso le rigature piuttosto che dei segni di cesello. L'oggetto, come vi dicevo, è particolarmente prezioso per il materiale. La malachite era da sempre considerata una delle pietre dure preziose all'interno del, dell'utilizzo sia eh, dal, da parte del, per piani commessi piuttosto che piccoli oggetti preziosi e la caratteristica che aveva era appunto come vi descrivevo questa conformazione molto eh, venata quasi come se fosse una radica che permette di disegnare e di creare delle specchiature all'interno del, del disegno che si viene a creare poi sul piano. Quindi un oggetto prezioso come materiali soprattutto eh, e per la storicità anche della, della provenienza. Un altro oggetto, mi sposto alla destra di questo mobile, un altro oggetto curioso è questo piccolo oggettino come vedete è un contenitore rotondo, cilindrico, eh, realizzato eh, in porfido di Svezia, che ci dà un'indicazione anche della provenienza e, della, e della, dello stato di provenienza. Il porfido, come sapete, è considerato, era considerato dai Roma, fin dall'epoca dei Romani uno dei materiali più preziosi, materiale per gli imperatori. Il porfido romano era... I romani utilizzavano soprattutto il porfido rosso, in questo caso è un porfido molto scuro, quasi violaceo, eh, con queste puntinature tipiche del porfido bianche. L'oggetto, che è degli inizi dell'Ottocento, d'epoca impero, è molto raffinato nell'intaglio. Come vedete la base, scavata al suo interno come contenitore, sulla parte esterna ha tutte queste piccole sfaccettature, che sono in realtà in parte sgorbiate e che lo definiscono su tutto il suo perimetro. E il coperchio ha una lavorazione molto simile sulla parte sommitale, realizzata però con questo movimento elicoidale come se fosse una girandola, che richiama il movimento di queste foglie a girandola dell'appoggio della nostra presa, in bronzo dorato, con queste foglie d'accanto che si susseguono. La nostra pigna funge da presa e dà un cesello molto raffinato e ricercato. 
La funzione di questo oggetto è quella di portaburro, chiaramente sono oggetti quando sono così preziosi poco utilizzati, però il, bu il burro veniva lavorato in questi, eh, praticamente eh, brevemente veniva scosso il latte all'interno di questi eh, cilindri e poi dopo veniva tagliato a fette, quindi questa forma cilindrica era tipica per poter contenere poi il burro che veniva utilizzato sulla tavola dei signori al mattino. Ecco, con questa descrizione approfondimento di questi due oggetti spero di aver dato qualche indicazione e aver incuriosito un attimino, poi sul nostro sito trovate sia le foto che gli approfondimenti scritti. Grazie, arrivederci.